हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मै चानल ट्रावल विथ दाश मल्ल चाल रोज तरह विजयवाड़ वीडियो तीय स्टार्ट फ्रेंड्स सो मेरे ना चाने फस्ट टाइम चूस सब्सक्रैब् चुस्को फ्रेंड्स वीडियो का नचते लाइक् फ्रेंड्स वीडियो इंफर्मेटिव शेर चयी फ्रेंड्स नैन ना लास्ट वीडियो अलकाजार ड्रैविंग एक्सपीरियंस एंकंटे ना वीडियो अंत ड्रैविंगे उलागो ना वीडियो चूस्टर का दीन ओक ड्रैविंग ईडिया वस्तु मन प्लेस श्री वेंकटेश्वर दशावत टेपल सो दाखिल रूट मैप चूपस्ता चूँ टोल गेट दाटाले विजयवाड़ी अवटर रेडियो टेपल टोल गेट दी जस्ट वन किमीटर डवर्ट चूपी आ डवर्ट नीचे टू पाइंट फाइव किमीटर्स सो गूगल मैप नम्बर तेजे मरी हाईवे वेल्लिपते मेरी एक् टर्न पाइंट उ सो ने इंक गूगल मैप्स ब्लैंड फाउना टेपल की ना फ्रेंड्स का अभी सारे अभी चाल लांग बैक सो ना रूट गुर्त ले सो इंक गूगल मैप्स फाउना सो इक लो करेक्टे फ्रेंड्स हाईवे मीदी डवर्ट अवाली गूगल मैप प्रकार टू पाइंट सिक्स किमीटर्स मुंदर तरह एक् डवर्शन चूप्चे सो यू कैन रईट फ्रेंड्स गोपुरम अदे श्री वेंकटेश्वर दशावत टेपल सो लोपल के फ्रेंड्स अभी हाईवे फ्रेंड्स मैं चूस्त कभी हाईवे विजयवाड़ की चेन टू विजयवाड़े हाईवे सो इलाते मन विजयवाड़ी 
సో అది జైన్ టెంపుల్ అక్కడ మీకు కనపడతాం కదా అది జైన్ టెంపుల్ నేను అది కూడా కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను కార్యక్రమాన్ని స్వామీజీ వారు అత్యంత అద్భుతంగా ఇక్కడ నిర్వహించడం జరిగింది నూతన అమరావతి నగరంలో లింగమనేని వంశజులైనటువంటి లింగమనేని పూర్ణ భాస్కర్ రావు గారు వారి కుటుంబ సభ్యుల యొక్క సౌజన్యంతో స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహంతో భాస్కర్ రావు గారికి స్వామి కలలో కనిపించి ఈ యొక్క రూపాన్ని చూపించి స్వామికి ఆయనకి భాస్కర్ రావు గారికి ఈ ప్రతిష్ఠ అనేటువంటిది ఇక్కడ చేయాలనే సంకల్పాన్ని ఆయనకి కలిగించడం జరిగింది ఆయన స్వామీజీ దగ్గరికి వెళ్ళి స్వామీజీకి ఈ విషయాన్ని చెప్పినప్పుడు స్వామీజీ కూడా సుముఖంగా విగ్రహ ప్రతిష్ట చేయడానికి స్వామీజీ సహస్తాలతో స్వామీజీ కూడా ఒప్పుకోవడం జరిగింది అలాగా రెండు వేల పద్దెనిమిది జూన్ ఇరవై రెండవ తేదీ స్వామివారి యొక్క దేవాలయం విగ్రహ ప్రతిష్ట మహాకుంభాభిషేక కార్యక్రమాలన్నీ కూడా నిర్వహించడం జరిగింది అలాగే ఈ క్షేత్రంలో మహిమ ఏమిటంటే స్వామీజీ ఎక్కడ ఏ దేవాలయం ప్రతిష్ట చేసినా అక్కడ తన యొక్క శక్తిని కొంత దారబోస్తూ ఆ యొక్క స్వామిలోకి ఒక విశేషమైనటువంటి కళని తీసుకువస్తూ ఆ క్షేత్రాల్లో ప్రతి క్షేత్రానికి ఒక విధమైనటువంటి మహిమ చూపించే విధంగా భక్తుల యొక్క మనోభీష్టాలు నెరవేరే విధంగా ఏదో ఒకటి చేస్తారు స్వామీజీ ప్రతి దేవాలయంలో స్వామీజీ ఆశ్రమాలన్నింటిలోనూ కూడా ఆ విధానం ఉంది ఒక్కొక్క చోట కారసిద్ధి హనుమాన్ టెంపుల్లో పూర్ణ ఫలం అని చెప్పి పొద్దుటూరు యోగ నారసింహ స్వామి క్షేత్రంలో స్వామివారికి ఒక స్థూపాన్ని పెట్టి ఆ స్థూపానికి ఒక కంకణాన్ని కట్టి అక్కడ ప్రదక్షిణాలని చెప్పి పదకొండు ప్రదక్షిణాల కింద పెట్టడం జరిగింది అలాగే ఈ క్షేత్రంలో స్వామీజీ కుంభాభిషేక అనంతరము ఈ క్షేత్రం యొక్క అభివృద్ధి కోసం భక్తుల యొక్క మనోభీష్టాలు నెరవేరి స్వామివారిని అందరూ దర్శించాలనేటువంటి మంచి సంకల్పంతో ఇక్కడ ఈ యొక్క స్వామిలో పదకొండు రూపాలుగా స్వామి ఉన్నారు కాబట్టి దశావతార వెంకటేశ్వర స్వామి దశావతారాలు పది ఏ పదకొండోది ఏకాదశ రూపమైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామిగా ఇక్కడ ప్రతిష్ఠింపబడింది కాబట్టి ఈ క్షేత్రంలో పదకొండు శనివారాలు ప్రదక్షిణ చేస్తే మన యొక్క మనోభీష్టాలు నెరవేరుతాయని స్వామివారు ఈ యొక్క క్షేత్రాన్ని అభివృద్ధి కోసం భక్తుల యొక్క మనోభీష్టాలు నెరవేరడం కోసం ఆ సంకల్పాన్ని చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఓం నమో దశావతార వెంకటేశాయ నమ నా పేరు నరసింహాచార్యులు దశావతార వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థాన ప్రధాన అర్చక స్వామి ఈ క్షేత్రంలో విశేషంగా స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు అలాగే వార్షిక పంచోత్సవములు వార్షిక అష్టోత్తర కలశ స్థాపన అలాగే ప్రతి శనివారము కూడా స్వామివారి యొక్క దర్శనార్థం ఎంతోమంది భక్తులు వివిధ ప్రదేశాల నుంచి వచ్చి ఇక్కడ పదకొండు శనివారాలు ప్రదక్షిణాలు చేసేవారు స్వామివారిని దర్శించుకుని వారి యొక్క కోరికల్ని స్వామికి విన్నవించుకుని స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహంతో ఇక్కడ పదకొండు శనివారాలు పూర్తి చేసి 
వారి యొక్క అనుభవాలను కూడా దేవాలయంలో భక్తులతో పంచుకుంటూ ఉంటారు ఈ క్షేత్రంలో విశేషంగా ప్రతి పౌర్ణమి రోజు స్వామివారికి మూలమూర్తికి స్నపణ కార్యక్రమం ఉంటుంది అభిషేకం అనేటువంటి కార్యక్రమము ప్రతి నెల శ్రవణా నక్షత్రం రోజు స్వామివారికి మాష కళ్యాణము నిర్వహిస్తూ ఉంటాము అలాగే ప్రతి బుధవారము మహాగణపతికి అభిషేకము ప్రతి మంగళవారము మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి అభిషేకము నిర్వహించబడుతూ ఉంటాయి ఇది వైఘానస ఆగమ ప్రకారంగా ఈ యొక్క దేవాలయము అర్చనాది కైంకర్యాలు నిర్వహిస్తూ ఉంటాము ఆగమం కూడా వైఘానస ఆగమంగా ప్రతిష్ఠ కావించబడినటువంటి దేవాలయం ఇది తిరుమల విధానంగా అలాగే ఇక్కడ స్వామిలో విశేషంగా చెప్పవలసింది ఏంటయా అంటే ప్రపంచం మొత్తంలో కూడా మొట్టమొదటి దశావతార వెంకటేశ్వరునిగా చెప్పాలి ఇప్పటి వరకు ఎక్కడా కూడా వెంకటేశ్వర స్వామిలో దశావతారాలని మనం చూసి ఉండము ఇక్కడ ప్రత్యేకించి ఈ క్షేత్రంలో ఏకశిలలో దశావతార వెంకటేశ్వర స్వామి ఈ విధంగా మూలమూర్తి లోపల ఉంటారు ఇక్కడ స్వామిని దర్శించేటప్పుడు స్వామివారి పాదాల దగ్గర నుంచి దర్శించుకుంటే ముందుగా మత్స్యావతారం ఉంటుంది పాదాల దగ్గర ఆ పైన కూర్మావతారం ఉంటుంది స్వామికి మూడు శిరస్సులు ఉంటాయి ఇరం వైపు వరాహస్వామి గాను కుడివైపు నరసింహస్వామిగాను దర్శనమిస్తూ ఉంటారు మిగతా అవతారాలన్నీ కూడా ఆయుధ రూపాలుగా ధరించి దర్శనమిస్తారు స్వామి ఇక్కడ స్వామివారి యొక్క హస్తములు పది చేతులతో స్వామివారు ఇక్కడ దర్శనమిస్తారు గొడుగు వామనావతారంగా గొడ్డలి పరశురామావతారంగా ధనస్సు రామావతారంగా నాగలి బలరామావతారంగా స్వామి కిరీటంపై నెమలవించిన కృష్ణావతారముగా ఖడ్గం కల్కి అవతారముగా స్వామివారి యొక్క శరీర భాగాల్లో కొన్ని అవతారాలు ఆయుధ రూపాలుగా కొన్ని అవతారాలుగా ఈ యొక్క శిల్పాన్ని చేయడం జరిగింది ఇది శ్రీ వెంకటేశ్వర సుప్రభాతంలో ఒక శ్లోక రూపంలో ఈ యొక్క ఉంటుంది శ్లోకంలో శ్లోక రూపంలో ఉంటుంది దీన్ని ఒక శిల్పంగా మార్చి స్వామిని విగ్రహాన్ని తయారు చేసి ఇక్కడ అద్భుతంగా ప్రతిష్ట చేశారు ఈ క్షేత్రంలో ప్రత్యేకించి స్వామివారి యొక్క మహిమ చెప్పాలంటే అతి కొద్ది కాలంలోనే ఎంతోమంది భక్తులు స్వామి దర్శనార్థమై వస్తూ ఉన్నారు క్షే క్షేత్రం కూడా చాలా అభివృద్ధి చెందింది ప్రతినిత్యము కూడా ఇక్కడ అన్నదాన కార్యక్రమం ఉంటుంది ఇచ్చాన్నదాన కార్యక్రమము నిత్యము కూడా స్వామి యొక్క కైంకర్యాలు ప్రసాద వినియోగాలు వచ్చిన భక్తులు ఎంతమంది వచ్చినా సరే ఏ రోజు కూడా అన్నప్రసాదం అనేటువంటిది ఆపు చేయడం ఉండదు ప్రతి నిత్యము కూడా అన్నదాన కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంటుంది ఉదయం పదకొండు గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు కూడా అన్నదాన కార్యక్రమం ఉంటుంది చాలా దూరాల నుంచి వస్తూ ఉంటారు కాబట్టి భక్తులు ఎవరికి అసౌ అసౌకర్యం కలగకుండా దేవస్థానం వారు లింగమనేని పూర్ణ భాస్కర్రావు గారి కుటుంబ సభ్యులు భక్తుల యొక్క సౌజన్యంతో అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్విఘ్నంగా చేస్తూ ఉన్నారు అలాగే నిత్య కైంకర్యాలన్నీ కూడా చాలా విశేషంగా ఈ దేవాలయంలో జరుగుతూ ఉన్నాయి స్వామివారి మహిమ అతి కొద్ది కాలంలోనే భక్తుల యొక్క మనోభీష్టాలు నెరవేరుతూ అందరూ వాళ్ళే చెప్తూ ఉంటారు వచ్చిన వాళ్ళు ఈ మధ్య కాలంలో తెలంగాణ నుంచి ఒక భక్తుడు వచ్చాడు అసలు అతనికి ఇక్కడ నంబూరు అనే ఊరు కూడా తెలియదు అతను ఒక పల్లెటూరు తెలంగాణలో అతనికి దుబాయ్లో ఉంటాడు అతను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అతను ఊరు వచ్చినప్పుడు కంటి ఆపరేషన్ చేయించుకున్నట్టు త్రీ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ కూడా ఫెయిల్ అయింది మళ్ళా చేయించుకోవడానికి డాక్టర్స్ని అడిగితే అవకాశం అయితే వచ్చు వచ్చే అవకాశం అయితే తక్కువ అని చెప్పారట అతను తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శించడానికి వెళ్ళి అక్కడ స్వామి దర్శనం చేసుకుని ఆ రోజు ఇంటికి వెళ్ళి నిద్రపోయాట నిద్రపోయినప్పుడు ఈ యొక్క స్వామి కల్లోకి వచ్చాట వచ్చి నువ్వు నంబూరు వచ్చి నన్ను దర్శించుకో అని చెప్పి చేయి పట్టుకుని లాగినట్టు లేపినట్టుగా కల వచ్చింది అతనికి అతనికి నిద్రలోంచి లేచి భార్యకి చెప్పాడు నాకు ఇలాగా ఒక స్వామి కల్లోకి వచ్చాడు నా చేయి పట్టుకుని లేపాడు స్వామి నంబూరు వచ్చి దర్శనం చేసుకోమని చెప్పి అన్నాడు అని చెప్పి అని చెప్పాడు ఆ భార్య నమ్మలేదు నువ్వు ఏదో నిద్రతో పిచ్చిపిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నావు అసలు నంబూరు ఎక్కడుందా దీద్దని చెప్పి అంటాడు 
ఉదయం వాళ్ళ బంధు భావమర్తికి వాళ్ళకి చెప్పి గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే ఈ యొక్క దేవాలయము స్వామి యొక్క రూపం అంతా కూడా అనిపించాయి అతను నా కళ్ళలోకి వచ్చింది కూడా ఈ స్వామి అని చెప్పి ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పి స్వామి నా కళ్ళది ఆపరేషన్ చేయించుకుంటాను నేను నా కళ్ళు చూపు వస్తే నీ దర్శనానికి ఖచ్చితంగా వస్తానని చెప్పి దర్శనం చే అనుకుని మనసులో అనుకున్నట్ట ఆపరేషన్ చేయించుకున్నాడు కండి చూపు వచ్చింది అతను డాక్టర్లు రానందుకు కూడా ఆ రోజు కండి చూపు వచ్చింది వచ్చాక కుటుంబ సమేతంగా అందరూ కూడా వచ్చి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు గూగుల్లో సెర్చ్ చేసుకుంటూ విజయవాడ దిగి ట్రైను విజయవాడ నుంచి ఇటుకు వచ్చి గుళ్ళో ఏ బాధపడ్డాడు అందరికీ చెప్పి నాకు స్వామి ఇట్లా కళ్ళలో కనిపించారండి అది అసలు అంబూరు ఎక్కడ పల్లెటూరు వాళ్ళు వాళ్ళతో గోచీలు పెట్టుకొని ఉంటారు కదా ఆ లేడీస్ అంతా ఆ తట్టు అంత విధానం వాళ్ళు వేరు వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడికి ఎక్కడి నుంచో మాకు వాళ్ళని చూడగానే కొత్తగా అనిపించారు ఎక్కడమ్మా ఏ ఊరమ్మా అంటే వాళ్ళు చెప్పారు మాట ఇట్లా తెలంగాణ మాకు స్వామి ఇట్లా కళ్ళలోకి వచ్చాడు ఈ విధంగా నా కంటి చూపు ప్రాబ్లం ఉంటే నాకు ఇలా కంటి చూపు తెప్పించాడు స్వామి అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పి గుళ్ళో అందరి దగ్గర వాళ్ళు ఎంతో ఆనందానికి బరుకులయ్యారు ఆనంద బరుకులయ్యారు అలా స్వామివారి మహిమలు చెప్పుకునే కొద్దీ చెప్తూ ఉంటే భక్తులు చాలామంది చాలా రకాలుగా చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళ యొక్క మనోభీష్టాలు ఫారెన్ వెళ్ళే వాళ్ళకి ఫారెన్ వీసాలు వచ్చే వాళ్ళకి వీసాలు జాబ్స్ ఇలా రకరకాలు పెళ్ళిళ్ళు కావాల్సిన పిల్లలకైతే చాలా తొందరగా పెళ్ళిళ్ళు అయిపోవడం పదకొండు శనివారాలు పూర్తయ్యే లోపలే ఈ పదకొండు శనివారాలు ప్రదక్షిణ అనేటువంటిది మొదటి వారము స్వామివారిని దర్శించుకుని ఇంటిలో ఒక ముడుపు కట్టుకోవాలి స్వామీజీ ఇక్కడ భక్తులకు ఇచ్చినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి వరం అనమాట అది స్వామి దగ్గర గణప సచ్చిదానంద స్వామిని ఇచ్చినటువంటి వరం ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ క్షేత్రంలో ప్రదక్షిణాలు మొదలు పెట్టేవారు ముందుగా ఇంట్లో తల స్నానం ఆచరించి ఇంట్లో దేవుడి దగ్గర దీపారాధన చేసుకుని ఒక ముడుపు కట్టాలి ఎల్లో కలర్ క్లాత్లో పసుపు కుంకుమ పదకొండు రూపాయల దక్షిణ స్వామివారికి అందులో పెట్టి వాళ్ళ యొక్క కోరిక ఏమనుకుని ప్రదక్షిణాలు చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ కోరిక అనుకుని వాళ్ళ ఒక ముడుపు కట్టుకుని ఇంట్లో దేవుడి దగ్గర ఉంచుకోవాలి ఉంచుకుని గుడికి వచ్చినట్లయితే ముందుగా ఇక్కడ కంకరాన్ని కడతాను నేను దేవాలయంలోనే మొదలు పెట్టే రోజు ముందు కంకరాన్ని ధరింపజేస్తాము ఆ కంకణం ధరించుకున్నాక పదకొండు ప్రదక్షిణాలు చేయాలి దేవాలయంలో స్వామివారి చెప్పుగా వారి యొక్క మనోభీష్టం స్వామివారికి చెప్పుకొని ప్రదక్షిణాలు మొదలు పెట్టాలి ఇలా పదకొండు శనివారాలు రావాలి అంటే మధ్యలో ఆటంకములు వచ్చినప్పటికీ కూడా మనం ఏ వారం అయితే తిరుగుతామో అది లెక్క పెట్టుకోవాలి తిరగని వారాలు లెక్క పెట్టుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరికి ఆటంకాలు వస్తాయి ఆటంకం వచ్చిన రోజు ఆగిపోవచ్చు ఆటంకం లేని రోజు వచ్చి ప్రదక్షిణాలు చేసి కౌంట్ చేసుకోవాలి అలా పదకొండు శనివారాలు పూర్తి చేసుకునే లోపల మనం ఏమైతే కోరిక అనుకుంటామో ఆ కోరిక ఈ ఆ పదకొండు వారాల లోపలే నెరవేరుతుంది ఇది చాలామందికి నిదర్శనం ఈ క్షేత్రంలో ఇలా చేయించుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా స్వామివారికి అభిషేక సేవ కళ్యాణ సేవ అష్టదల పాత్మత్మారాధన సేవ ఇలా స్వామివారిని ఏదో విధంగా ఆ పదకొండు వారాలు అయిపోయే లోపల పూజిస్తారు ఏదో ఒక పూజలో పాల్గొంటారు అలా ఈ క్షేత్రంలో స్వామివారి మహిమలు చాలా విశేషంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి భక్తులు కూడా వారి యొక్క కోరికలను చెప్తూ ఉంటారు జరిగినవన్నీ కూడా మాకు ఇలా జరిగింది స్వామి అలా జరిగిందని ఎంతోమంది చెప్తూ ఉంటారు మీరు కంకణాలు కడుతుంటే నాకు ప్రతి శనివారము ఎంతోమంది వాళ్ళ యొక్క నెరవేరినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా చెప్తూ ఉంటారు అలా అతి కొద్ది కాలంలో క్షేత్రము చాలా అభివృద్ధి చెందింది ఇది అటు విజయవాడ కాదు ఇటు గుంటూరు కాదు మధ్యలో ఉన్నటువంటి దేవాలయము ఎంత తక్కువ సమయంలో ఇంత అభివృద్ధి చెందడం అనేటువంటిది స్వామి యొక్క మహిమ అంత విశేషమైనటువంటి స్వామి ఇక్కడ దశావతార వెంకటేశ్వర ఇక్కడ మొత్తం పది అవతారాలు కదా స్వామి అంటే ప్రతి స్వామికి ఒక ప్రత్యేక రోజు అనేది ఉంటుంది అంటే కృష్ణుడికి కానీ రాముడికి కానీ అందరి అందరి స్వామికి సో ప్రతి ఫెస్టివల్ ఇక్కడ ఘనంగా చేస్తారా ఇక్కడ ప్రతి ఫెస్టివల్ అంటే శ్రీరామనవమికి సామూహిక కళ్యాణం ఉంటుంది శ్రీరాముల వారి కళ్యాణం సీతారాముల కళ్యాణం ఈ అందరికీ భక్తులందరికీ కూడా ఏ విధమైన రుసుము లేకుండా ఫ్రీగా ఎంతమంది వచ్చినా పాల్గొనే విధంగా శ్రీరామనవమి అనేటువంటి చేస్తాం అలాగే కృష్ణాష్టమి అన్ని ఫెస్టివల్స్ అవతారాలకు సంబంధించినటువంటి ఈ దశావతారాల యొక్క జయంతులు వస్తాయి మత్స్య జయంతి కూర్మ జయంతి వరాహ జయంతి ఇలా జయంతులు వస్తాయి ఆ జయంతి రోజు ఆ స్వామికి అభిషేకము విశేషమైనటువంటి పూజా కార్యక్రమం ఉంటుంది ఇందులో చాలామందికి ఏంటంటే రాముడు కృష్ణుడు ఇద్దరు మాత్రమే అందరికీ ఎక్కువ తెలిసింది మత్స్య కూర్మ వరాహ నరసింహస్వామి నరసింహస్వామి నరసింహ జయంతి 
మిగతావన్నీ కూడా అందరూ పెద్దగా భక్తులు వచ్చి పాల్గొనేలా అందరూ అనమాట అవి దేవస్థానం మాత్రమే వాటిని నిర్వహిస్తూ ఉంటుంది ప్రతి సంవత్సరం కూడా ప్రతి జయంతి దశావతార జయంతులన్నీ కూడా నిర్వహిస్తాము ప్రధానంగా దశావతార వెంకటేశ్వర స్వామికి నిత్య కైంకర్యాలన్నీ కూడా ప్రధానంగా జరిగేది లోపల బయట ఉండేటువంటి ఈ యొక్క దేవాలయ చుట్టూరా దశావతార విగ్రహాలు ఉంటాయి వాటికి ఆ జయంతి రోజు మాత్రమే అభిషేకము విశేషమైనటువంటి పూజా కార్యక్రమం జరుగుతుంది అలాగే ఇక్కడ ఎక్కడ ఏ దేవస్థానంలోనూ లేనటువంటిది ఎక్కడ చేయనటువంటిది దశావతార మహావిష్ణు దశావతార వెంకటేశ్వర యజ్ఞం అనేటువంటిది నిర్వహిస్తూ ఉంటుంది ఈ హోమంలో ఈ యొక్క దశావతారాల యొక్క మూల మంత్రాలన్నీ కూడా తీసుకుని ఆ మూల మంత్రాలతో ఈ యొక్క మహాయజ్ఞాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నాము ఇది ప్రత్యేకించి ప్రత్యేకించి ఈ దశావతార వెంకటేశ్వర యజ్ఞం అనేటువంటిది ప్రతి ఆదివారము కూడా ముందుగానే బుక్ అయిపోయి ఉంటాయి ప్రతి ఆదివారమును ప్రతి ఆదివారము కూడా ఒక భక్తులు ఒక ఫ్యామిలీతో వచ్చి వారు చేయించుకునే విధంగా ఇక్కడ ఈ యజ్ఞాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నాము అలాగే ఈ క్షేత్రంలో ఎక్కడా లేని విధంగా జరిగేటువంటిది ఈ యొక్క మహావిష్ణు దశావతార వెంకటేశ్వర యజ్ఞం తిరుమలలో ఏ విధంగా అయితే అష్టదల పాదపద్మారాధన సేవ ఉంటుందో ఈ క్షేత్రంలో కూడా స్వామివారి యొక్క అష్టదల పాదపద్మారాధన సేవ నిర్వహిస్తూ ఉన్నాము ఇక్కడ స్వయంగా ఉత్సవమూర్తి దగ్గర భక్తులే స్వయంగా నూట ఎనిమిది పు బంగారు పుష్పములతో పూజ చేసుకునే విధంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ క్షేత్రంలో విశేషించి స్వయంగా భక్తులే కూర్చొని నూట ఎనిమిది బంగారు పుష్పాలతో అష్టదల పాదపద్మారాధ సేవ అనే అదృష్టం భక్తులకు అందరికీ కూడా ఉంది చాలామంది ప్రతి ఇక్కడ ప్రత్యేకించి ఒక వారం అని లేదు ఒక శనివారం తప్ప మిగతా ఏ రోజైనా సరే భక్తులకి ఆ స్థల పాద పద్మారాధన సేవ అనేటువంటిది కల్పించడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ శ్రీ వెంకటేశ్వర దశావతారం టెంపుల్ చూస్తున్నారు కదా నేను బయటకు వచ్చేసాను దర్శనం బాగింది సో ఈ వీడియో ఎంతే ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియోలో ఏదైనా ఇన్ఫర్మేటివ్ ఉంటే షేర్ చేయండి 